हेलो फ्रेंड्स मैं आज बात करूंगा हाइपोथर्मिया के बारे में थायरॉयड ग्लैंड जो टू एंड हाफ इंच की यहाँ पे होती है वो जब कम हार्मोन सर्किट करने लगती है पार्कुलर टी थ्री एंड टी फोर तब इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथर्मियम और इस ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में पिटिट्री ग्लैंड होती है और वह हारमोन सर्किट करती है टी एस एच थायरॉयड एस्टिमेटिंग हारमोन और वही बताती है कि थायरॉयड ग्लैंड को कितना हारमोन सर्किट करना चाहिए अगर मान लीजिए आप ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें अगर टी एस एच लेवल अगर बढ़ा होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथर्मिज्म अगर टी एस एच लेवल का लेवल लो होती है तो उसको कंडीशन बोलते हैं हाइपोथर्मिज्म और हाइपोथर्मिया कई सारे सिम्टम्स होते हैं उसमें जो मेजर सिम्टम्स है जैसे मान लिया आपका बॉडी वेट बढ़ जाना आपका हैंड्स फिर लेग्स का कोल्ड पड़ना हेयर लॉस होना फैटिक फीलिंग होना जैसे मान लिया आपने आठ दस घंटे भी शो लिया तो उसके बाद ही आपको लग रहा है कि ले, लेजी फीलिंग होना या फिर फैटिंग फीलिंग होना यह जो सिम्टम्स है वो हाइपोथर्मिया का है जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें ब्लड टेस्ट में जो टी थ्री टी फोर एंड टी का टेस्ट कराते हैं अगर मान ली टी अगर बढ़ा है एंड टी थ्री टी फोर अगर कम है तो वो कंडीशन फिर हाइपोथर्मियम का है उस कंडीशन में फिर आप मेडिसिन जो लेते हैं मेडिसिन वह टी फोर होता है और टी फोर एक इनएक्टिव फॉर्म है उसे एक्टिव होने के लिए लीवर से क्रॉस होना होता है और लीवर में ही डी आइडनाइज इंजाइम है उसके हेल्प से फिर वह वन मोलिकुल जो टी फोर में है वह फिर रिमूव होती है और फिर टी थ्री एक्टिव फॉर्म होती है ब्लड से होते हुए सेल लेवल पे जाती है और फिर वहाँ पे सेल लेवल पे फिर हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को होल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है जब एक्टिव फॉर्म होती है फिर यही एक प्रोटीन के द्वारा जो थायरॉयड बाइंडिंग प्रोटीन होती है और जिसका नाम है थायरॉयड बाइंडिंग ग्लोबलिन या टीवीजी के हेल्प से टी एंड टी थ्री और इसीलिए थायरॉयड जो हमारा है वह जो भी कार्बोहाइड्रेट या फैट प्रोटीन मेटाबोलिज्म को कंट्रोल करती है इस मैकेनिज्म के द्वारा तो जो मैंने आपको बताया अभी की जो एक मैकेनिज्म है जो टी एस होती है पिटूटरी से और पिटूटरी को भी फिर कंट्रोल करने के लिए हाइपोथ थेलमस होती है फिर इसका जो कंट्रोल होता है थायरॉयड ग्लैंड पे फिर थायरॉयड ग्लैंड से सकिट होती है टी फोर और टी फोर ही टी थ्री कन्वर्ट होती है और जो सक्रेशन होता है थायरॉयड ग्लैंड से टी फोर एंड टी थ्री तो टी फोर का रेशियो ट्वेंटी टाइम्स ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू टी थ्री अगर आपका मेटाबोलियम सही नहीं है जो लीवर अगर सही नहीं है तो फिर वो टी फोर कन्वर्ट नहीं हो पाती है टी में फिर अगर आप मेडिसिन लेते भी हैं तो इसका फिर आपको इफेक्ट नहीं दिखता इसका क्या मेन रीजन है इसका मेन रीजन है कि आपको लीवर लेवल पे और जो अदर जो फैक्टर्स है बॉडी को होल बॉडी वेल को डिटॉक्सिफिकेशन या कहीं या फिर लीवर पे आपको काम करना होगा जब आपका लीवर सही रहेगा तभी फिर यह टी थ्री एक्टिव फॉर्म में होगा और जो टी फोर का जो कन्वर्सन होता है मोस्टली एट्टी परसेंट लीवर में होती है और फिर रेस्ट ब्रेन में हार्ट में और बहुत ही कम अमाउंट में थायरॉयड ग्लैंड से होती है तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या ये लीवर से कनेक्टेड है या फिर क्या हारमोनल इश्यू है या फिर हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड है इस सभी चीज़ों में बात करूँगा और मैं इसको थ्री फैक्टर्स बोलता हूँ थ्री फैक्टर्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड तो मैं इन तीनों चीज़ों पर वन बाय डिस्कस करूँगा बट एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक मैं हूं डॉक्टर प्रभाष फाउंडर ऑफ न्यूट्रिशन हेल्थ कोचिंग हाउस कॉल डॉक्टर जैसे मैंने बताया आपको कि लीवर ही टी फोर को टी थ्री एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है अगर मान लीजिए कि आपका हार्मोन लेवल बढ़ा और खास के जो ओमेन में एक केस होती है वह एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती है एस्ट्रोजन हारमोन जनरली प्यूबर्टी केसेस में बढ़ती है और फिर यह जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है उस केस में बढ़ती है अगर मान लीजिए आपका प्रेगनेंसी के दौरान अगर हार्मोन लेवल को कम नहीं किए तो फिर यही हार्मोनेट होते होते बॉडी में काफी हो जाती है कि अगर मान लीजिए डाइट आपका सही नहीं है तो फिर यह मेन्सुरेशन जो रेगुलरिटी है या फिर हैवी ब्लीडिंग होना पेनफुल ब्लीडिंग होना वह हार्मोन को बढ़ाती है जब एक्सेस हार्मोन हो जाती है और हार्मोन का इफेक्ट जो है वह फिर हमारे लीवर सेल पर होती है अगर मान लीजिए लीवर सेल पर इफेक्ट हो रही है लीवर मेटाबोलिज्म अगर बिगड़ रही है फिर हमारा लीवर साइज बढ़ा भी हो सकता है अगर मान लीजिए लीवर का फंक्शन अगर सही नहीं है तो फिर फोर जो कन्वर्ट हो रही है टी थ्री रूप वो फिर नहीं होगी फिर आपका मेटाबॉलिज्म वो बिगड़ जाएगी दूसरा हार्मोन का बढ़ने के कारण है जैसे मान लीजिए कि आप बाहर का फूड खा रहे हैं जंक फूड खा रहे हैं या फिर आप वाटर बोतल यूज कर रहे हैं फूड कैन यूज कर रहे हैं या फिर पैकेट फूड यूज कर रहे हैं या फिर या अगर मान लीजिए आप शहर में रहते हैं तो उसके इसमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है खास के जो व्हीकल जो टॉक्सिन अगर वो इसका हमारे बॉडी में जा रहा है इसकी वजह से फिर हमारे बॉडी में टॉक्सिन या फिर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है इसको बोलते हैं जीनोबायोटिक्स या फिर जीनो एस्ट्रोजन तो जब यह जीनो एस्ट्रोजन हमारे बॉडी में जब ब्लड में जब बढ़ती है तो फिर जो थायरॉयड पे एक थायरॉयड रिसेप्टर होता है उस पर जाकर के बाइंड करती है जब वो बाइंड कर जाएगी तो फिर आपका एफिशिएंट जो प्रोडक्शन होना चाहिए टी थ्री टी फोर का वो फिर कम हो जाएगी और फिर अगर टी ही कम बन रही है तो फिर वह लीवर लेवल पर वहाँ पर कन्वर्ट नहीं हुई टी थ्री में जो नंबर ऑफ जो टी का प्रोडक्शन होना चाहिए वो फिर रिड्यूस हो जाएगा फिर आपके सोलर लेवल पर इसका फिर
तो जब वो बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी जब वो बाइंड ही ठीक से नहीं करेगा टी थ्री से टी का टारगेट एफिशेंसी होनी चाहिए सेलो लेवल वो फिर कम हो जाती है फिर आपको ओवरऑल जो आपको टी मिलना चाहिए वो फिर कम हो जाती है दूसरा इसका जैसे बताया मैंने आपको कि जो इन इनसफिशेंट अमाउंट में अगर आप डाइट लेते हैं अगर उसमें विटामिन से मिनरल्स की अगर कमी होती है अगर मान लिया आप आयोडिन की कमी हो रही है तो थायरॉइड फंक्शन के लिए आयोडिन चाहिए अगर वो कम हो रही है तो उस केस में भी फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगी दूसरा ये है कि अगर डाइट्री इनटेक में अगर मिनरल्स की कमी है खास के अगर कैल्शियम का मैग्नीशियम का पोटाशियम का तो फिर आपको लीवर को कम मिलेगा मिनरल्स तो फिर लीवर भी वहाँ पे टी से कन्वर्ट हो रहा था टी थ्री के रूप में वो फिर कम होगी थर्ड इसका जो फैक्टर था वो है स्ट्रेस अगर मान लिया आप स्ट्रेस में रह रहे हैं आप इमोशनली साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो रहा है या आप वेट बढ़ गया तो उस डर से वेट नहीं बढ़ जाए तो हम डाइट कम लेते हैं अगर मान लिया हंगर होता हंगर की वजह से फिर बाइल एसिड का प्रोडक्शन भी कम हो जाती है अगर बाइल में अगर बाइल एसिड की अगर अमाउंट कम है तो फिर जब हम फूड लेते हैं तो फूड का डाइजेशन के लिए बाइल एसिड की जरूरत पड़ती है और बाइल एसिड ही फैट को ब्रेक डाउन करती है जब हम फूड लेते हैं तो फिर जो बाइल जो मूव करती है इंटेस्टाइन में विथ बाइल एसिड फूड को डाइजेशन करने के लिए जब मान लीजिए इनसफिशेंट अमाउंट है बाइल एसिड का तो ठीक से वो ब्रेक डाउन नहीं होगी और फिर वो कंस्टिपेशन हो सकती है जब मान लीजिए कंस्टिपेशन होता है तो उस केस में फिर टी थ्री टी फोर का भी प्रोडक्शन कम हो जाएगी बाइल एसिड होती है उसका एब्जॉर्बेशन इंटेस्टाइनल वेलाई के द्वारा एब्जॉर्ब होती है और फिर वह लीवर के थ्रू रिसाइकिल होती है फिर वह गल ब्लडर में स्टोर होती है इस केस में फिर लीवर की जो मेटाबोलिज्म होगा वो फिर स्लो हो जाएगी फिर लीवर सही से काम नहीं करेगी तो जब लीवर सही से काम नहीं करेगी फिर जो टी फोर कन्वर्सन होना चाहिए टी थ्री में वह फिर नहीं होगा यह एक होल नेटवर्क सर्किट है तो अगर देखें हम तो जो स्ट्रेस जो साइकोलॉजिकल या फिर हंगर स्ट्रेस है या फिर हमें बाइल एसिड प्रोडक्शन को भी कम कर रही है इस कम वजह से जो लीवर का फंक्शन है वो फिर कम हो जा रही है तो ओवरऑल फिर हमारा लीवर जो कन्वर्ट कर रही थी टी फोर को टी थ्री में वो फिर कम हो जाएगी तो आपका फिर डिफिशेंसी होने लगेगा फिर आप आपको थर्ड में केस जो सिम्टम्स वो बढ़ने लगेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि हमें हारमोन लेवल का स्टेजन है वो कम करना चाहिए और फिर हमें अपने डाइट में विटामिन मिनरल्स का भी अमाउंट को बढ़ाना चाहिए फिर जो स्ट्रेस हो रही है इसको फिर कम करना चाहिए अगर हम कंक्लूड करें इसको तो अगर मान लिया आप टेस्ट रिपोर्ट में अगर टी लेवल अगर मान लिया बढ़ा होता है और टी थ्री एंड टी फोर कम होता है इसका मतलब ये हुआ कि आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा लीवर को ठीक करना होगा जब लीवर ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिक तो है कि वो टी लेवल फिर नॉर्मल हो जाएगी दूसरा इसका रीजन ये है जैसे मान लिया आपका टी थ्री टी फोर कम हो रहा है लेकिन आपका टी एस का लेवल जैसे नॉर्मल है इसका रीजन ये हो सकता है कि आप अगर थायरोक्सिन ले रहे हैं अगर टी फोर का लेवल सही है तो उस केस में फिर पिचुट्रिक लैंड कम सेक्रिट करती है टी सेट क्योंकि वो मान लेती है कि ऑलरेडी आपके ब्लड में टी फोर है इसलिए वो कम सेक्रिट करती है इसलिए आपको लगता है कि ये टी सेट नॉर्मल है लेकिन ऐसा नहीं है आपको अगर टी थ्री टी फोर अगर कम हो रहा है तो जो मैंने आपको बताया क्या कि लीवर लेवल पे फिर जो स्ट्रेस है या फिर डाइट इंटेक उसको फिर ठीक करना होगा तभी फिर हमारा टी थ्री एंड टी फोर सही से रेगुलेट कर पाएगा अभी तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो हम मेडिसिन लेते हैं उसका कोई रोल नहीं है थायरॉयड को ठीक करने के लिए थायरॉयड को ठीक करने के लिए हमको लीवर ठीक करना होगा फिर स्ट्रेस है वो कम करना होगा फिर हमें डाइट जो न्यूट्रिएंट रिच फूड है उसको लेना होगा तभी हम अपने थायरॉयड को ठीक कर पाएंगे तभी माहौल मेटाबोलिज्म ठीक कर पाएंगे तभी हमारा वेट जो है वह कम होगा जितना हो सके इस वीडियो को जरूरत जरूरत लोगों के साथ शेयर कीजिए और खास के जो ओमेन जो प्रॉब्लम आज है ओमेन अगर वेट उनका बढ़ जाता है सिम्टम्स होता है तो वो थायरॉयड पिल्स लेती है और और ये सोचती है कभी 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 हमारा वेट कम होगा इसलिए उन लोगों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए फैट लूज वीडियो देखने के लिए इस जगह पे क्लिक कीजिए और पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि अगर मैं नया वीडियो बनाता हूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन चली जाए थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू नेक्स्ट